ജെറോബോവം തുടങ്ങിവെച്ച പിളർപ്പിൽ നിന്നാണ് വിഗ്രഹാരാധനയും സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ കനത്ത ലംഘനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഉടലെടുത്തത് അവർ ചിതറിക്കപ്പെട്ടു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ക്രമേണ അവർ നാമാവശേഷരായി നഷ്ടഗോത്രങ്ങളായി ലോസ് ട്രൈബ്സായി ഇന്നും അവർ എണ്ണപ്പെടുന്നു ഈ ദേശചരിതങ്ങൾ കടന്ന് അഭിനവ ജെറുസലേമിന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായി യാക്കൂബ് എഴുതുന്ന ലേഖനം നാം വായിക്കുകയാണ് ജനതകളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ദൈവവും കർത്താവുമായി ഈശോയുടെ സഹോദരൻ എന്ന് തന്നെ കുറിക്കുന്നത് വഴി ഈ ഗോത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു ദൈവമക്കളും ഈശോയുടെ സഹോദരങ്ങളുമായ നമ്മളാകുന്ന പുത്തൻ ഇസ്രായേൽ അവന്റെ വചനം പേർന്ന കൂടപ്പിറപ്പുകൾ ചിതറിക്കപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളെ പ്രവാസ ജനതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡയാസ്പോറ എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെയും പരത്തിയെറിയപ്പെട്ട വിത്തുകൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥം നമ്മളെല്ലാം വചനവിത്തുകളാണ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ തണലും അന്നവും ഹരിതവും ആകേണ്ടവർ ഇന്ന് ഫരിസേർ അടയാളം ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നില്ല അവർ എത്ര നോക്കിയാലും യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നില്ല ഒരിക്കൽ കൂടാര തിരുനാൾ സമയം അവനെ കൊല്ലാൻ ഒത്താശ ചെയ്തെങ്കിലും അവനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ അവർ പരസ്പരം ചോദിച്ചു അവൻ ചിതറി പാർക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ പോയിരിക്കുകയാണോ അതെ നാഥൻ ഡയസ്പോറകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേരോടുന്നു മഹാവൃക്ഷമായി തലപ്പുകൾ വിടർത്തുന്നു പടർന്നു വിടരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ എണ്ണാമെങ്കിൽ എണ്ണിക്കോ